கிளி அழகா இருக்கும் கீ 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 கத்தின் கிடக்கும் அவ்வளவுதான் கிளி பேச்சு கேட்கலாம் அவ்வளவுதான் குயில் குரல அனுபவிக்கலாம் கேட்கலாம் கேட்கறதுக்கு தான் பேச்சு அனுபவிக்கிறதுக்கு குரல் இனிமை குயிலுக்கு வேற உருவம் கிளிக்கு அழகான உருவம் மயிலுக்கு அழகான உருவம் ஆனா குரல் வந்து காட்டுக்கத்தலா இருக்கும் புரியுதா நட வந்து அழகா இருக்கும் இப்படி பாத்தீங்கன்னா அங்க எல்லாமே குவாலிட்டி தான் இறைவன் வந்து சூக்மத்துல தான் இருக்கான் மயிலுக்கு அழகு இருக்கு கிளிக்கு அழகு இருக்கு குயிலுக்கு அழகு இல்ல ஆனாலும் அங்க சூக்மத்துல இருக்கிறவன் தான் இறைவன் குயில் குரலா இருக்கிறவன் இறைவன் மயில் நடையா இருக்கிறவன் இறைவன் மயில் தொகையா ஆடுறத பாக்கிற காமிக்கிறவன் இறைவன் கிளியினுடைய கலரும் அதனுடைய பேச்சையும் இனிமையா ஆக்குறவன் இறைவன் எல்லாம் சூக்மத்துல புரியுதா சூக்மம் தான் அந்த ஸ்தூலமா இருக்கு அந்த மாதிரி இங்க சாராம்சமா வாழ்ந்து சாரமா வாழ்ந்த மனிதன் வந்து உத்தம அடியாரா வந்து ஒரு இடத்துல வரான் அவன் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி இதுதான் He is not talking about frustration. He is talking about who is frustrated. He is investigating, investigating about who is frustrated. Anyanam kalaydal da avanakku mudal idu. Yenakku telivu veenum. Idukku naa inda 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 poludhi yenakku idu da top priority. Yenakku vera unu ngadeyadu. Poi samachi saapirudhu. Anga poi patient ikkadhu. Innikki innikki vyabaratha kavani ikkadhu. Routine le poi settara. புத்திகள் எல்லாமே இங்க வந்து இன்னும் இருக்க போகுதுன்னு அர்த்தம் இன்னும் இருந்துட்டு போறதுன்னு அர்த்தம் புரியுதா தலைகால் புரியாம சாப்பிட்டதுக்கே வந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் சாப்பிட்டு சர்டிபிகேட் வாங்கறதுக்கு நேரம் வந்த மாதிரி பேசிட்டு இருக்கும் ஒரு நாளை கடுத்தினோன்னு என்னமோ ஜெயிச்சா மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கும் சம்பாதிச்ச உடனே அப்படியே அப்படியே வாழ்க்கையினுடைய இதையே அடைஞ்ச மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த 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 ஆசை எல்லாம் இது எல்லாம் இதை விட கொடிய பேராசை கொண்டவன் தான் அடியாரு அவனுக்கு வந்து இறைவன் நீ இருந்தேன்னா என்னோட திங்கரா நீ இருக்க என்னோட டூயரா நீ இருக்க என்கிட்ட வந்து கலவரம் அடைஞ்சவனா நீ இருக்க விரும்புவனா இருக்க கழிப்புற்றவனா இருக்க அவனோட தான் எனக்கு நேரடி பேச்சு ஒன் டு ஒன் டாக் வேற எந்த குப்பத்துக்கு என்னோட சமாதானம் எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை அவனை வந்து எவனாவது புகழ்ந்தானா அட போய் அவன் வேலையப்பாரியான்னு வேலையப்பாரியா நானே என்ன நொந்துட்டு இருக்கேன் நீ என்னமோ வந்து என்ன புகழ்ந்துட்டு இருக்கேன் புரியுதா என்ன அந்த கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சவன் மொத்தம் புகழ்னாலே எதை எதிர் பார்த்துட்டு இருக்கான்னு அர்த்தம் அதெல்லாம் சதவீதம் தான் அவனுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நீ நினைக்க என்ன புகழ்ந்துதான் வாங்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதை போய் வாங்கி போ இவருக்கு எதாவது கொடுத்து அனுப்புப்பா அப்படின்னு புரியுதா அவன் பணம் உள்ளவனா இருந்தான் இதுதான் இந்த கோராவா பிரிச்சிருக்கா அழகா அஞ்ஞானம்ன்றது வந்து தேனும் நஞ்சும் பக்கத்துல பக்கத்துல ரெண்டு கிண்ணத்துல வச்சிருந்தா ஒரே கலர்ல இருக்கும் ஒண்ணு வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து சாவு கும்முருட்டுல வந்து அற்புதமான புல்வெளியும் இருக்கும் சமதரையும் இருக்கும் யூடியூப்லாம் நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம் கண்ணு தெரியணும்னு அவசியமே இல்ல அறிவால ஆரஞ்சிட்டோம்னா புழு தரையில் நடந்து போயிட்டே இருக்கலாம் கும்பு இருட்டு இல்ல நான் சொல்றது இல்லாட்டி அதாள பாதாளமாவும் இருக்கும் கும்பு இருட்டு கரெக்டா அந்த மாதிரி இங்க இங்க உழைப்பவன் யாரு செய்பவன் யாரு ஒவ்வொரு கணத்திலையும் தன்னைக்கு தன்னை வந்து ஆ ஊனு சொட்டு கொடுத்துட்டு தட்டி கொடுத்து கொண்டு இருப்பவன் யாரு இன்னைக்கு வேலை முடிஞ்சது இன்னைக்கு அது முடிஞ்சது இன்னைக்கு இது முடிஞ்சது இதை சாதிச்சேன் அதை சாதிச்சேன்னு குட்டி குட்டி அகந்தைகளோட கழிப்புருபவன் யார் இந்த இந்த இதுதான் கும்புருட்டு இது தெரியாம இருக்கிறது பேர் தான் கும்புருட்டுக்குள்ள எல்லா சமதாளமும் பிளெயினும் டீப் வேலியும் பிட்டும் ஒன்னா இருக்கா மாதிரி நஞ்சும் தேனும் ஒரே கலர்ல இருக்கா மாதிரி கஞ்சா செடியும் சாதாரண செடி அலையும் ஒரே மாதிரி இருக்க மாதிரி ஒண்ணு வந்து மருந்தா உபயோகப்படும் உடம்புக்கு வலு சேர்க்கும் இன்னொன்னு வந்து ஒண்ணு அடிச்சு கீழே தள்ளி இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் எழுந்துக்க முடியாத அளவுக்கு புத்தியை மயக்கி வச்சிருக்கோம் இப்படி வந்து பல தரங்கள்ல அஞ்சான நிலைகள் தான் விழிப்பு நிலை பூரா துக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு 
தெளிவடையாத நிலை தான் துக்கத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கு இந்த துக்கத்திலேருந்து இது வேணும்னா வந்து உண்மையா இருக்கிற மெய் உணர்வு எது அது ஒண்ணுத்த தவிர எனக்கு வேண்டாம் அத நான் ஆராய்ந்து எனக்குள்ளேயே அறிவேன் எனக்கு வேண்டிய பக்குவத்துக்கு ஏற்பட்ட மாதிரியான இருக்கிற சச்சங்கத்தை நான் நாடுவேன் சச்சங்கம் சொல்றவரை நடறது இல்ல சச்சங்கத்தை நடறது சச்சங்கம் சொல்றவரை இடப்பட்டு இருக்கிறது இல்ல அவர் ஹைட்டா இருக்காரா குள்ளமா இருக்காரா கருப்பா இருக்காரா சிவப்பா இருக்காரா அவருக்கு நன்னாவே இங்கிலீஷ் பேச வரலையே நன்னாவே தமிழ் கூட பேச மாட்டேன்றாரு இப்படி நான் அதெல்லாம் இடம் போடுறது இல்ல எனக்கு வேண்டிய என்னுடைய தவிப்பு என்னுடைய உயிரினுடைய தவிப்பு ஐயோ எனக்கு தெளிவு வேணும் எனக்கு உங்க உண்மையா இருக்கிற பொருள் கண்டுபிடிச்சு அதுக்குள்ள சாய்ச்சி அடிக்கணும் அந்த வார்த்தை அவர்கிட்ட இருந்து வருதா அந்த வார்த்தைக்கு உண்டான வழியை சொல்றாரா அவருடைய பேச்சுனால என் மனம் அமைதி வருதா கான்கிரீட்டா வந்து ஒரு சத்தங்கம் கேட்டா கூட அப்பா அப்பா திருப்தியா இருக்குப்பா என்னமோ இருக்கு இருக்குன்றத இருக்குன்றத எல்லாத்தையும் காமிச்சுட்டே இருக்காரு இவர் அன்மான்ற ஒரு உருவம் இல்லாத பெயர் இல்லாத குணம் குறியற்ற உற்பத்தி ஒடுக்கம் இல்லாத ஒரு ரா இன்டெலிஜென்ஸ் பியூர் இன்டெலிஜென்ஸையே நோக்கி 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 இவருடைய வார்த்தைகள் வந்து போயின்னு இருக்கு அந்த அந்த பொருளை பத்தி எனக்கு காதல விழ 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 எனக்கும் அது மேல வந்து ஒரு 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 வெறியே ஏறுறது இதை தவிர எனக்கு ஒண்ணும் வேணாம் தானுக்கு இதுக்குள்ள போய் நான் மூழ்கி கரைஞ்சு போயிடுறேன் எனக்கு அதுக்கு முன்னாடி மீதி வேலைகள் முக்கியம் இல்லை இது வந்து நான் வந்து ஜென்ரலா சொல்றேன் ஆனா இப்ப வேலையில இருக்கிற நீ மத்தவா எல்லாம் வந்து அந்த வேலைகள்ல இருக்கணும் அதுலயும் இதுதான் கோருன்னு இருக்கணும் அப்ப வந்து என்ன ஆகும் அவனுக்கு வந்து அப்ப உனக்கு தே இப்போ மனத்தை பத்தி அதாவது உண்மையான அறிவை வந்து தேடும் மனசு ஆக்சுவலா என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தீஜ்வாலைக்குள்ள போற தீஜ்வாலையை நோக்கி போயின்னு இருக்கிற ஒரு பொருள் மாதிரி எரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் மனம் கூட எரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் இதுல போயிட்டே இருந்தா எரிஞ்சு போயிட்டே இருக்கும் சூரியனை நோக்கி ஏதாவது ஒரு ராக்கெட் போக முடியுமா ஒரு பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் போகும்போது எரிஞ்சு போடும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ஆன்ம ஸ்வயம் ஜோதின்ற ஒரு பொருள் வந்து தனக்கு அந்நியமா அதாவது முழு 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 மூலமான இருக்கிற இந்த அறிவு ஜோதி வந்து தனக்கு அந்நியமா ஒரு பொருளை இருக்கவே விடாது ஏன்னா தனக்கு அந்நியமா ஒண்ணுமே இல்ல அது அதனால மனம் வந்து இதை நோக்கி திரும்பும் பொழுது புத்தி இதை நோக்கி திரும்பும் பொழுது ஒத்தனுடைய முழு வேக்கிங் ஸ்டேட்டு என்ன வேலையில இருக்கட்டும் என்ன நிலையில இருக்கட்டும் ஆணா இருக்கட்டும் பெண்ணா இருக்கட்டும் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வேலை பண்ற பெரிய கார்பரேட் சிஇஓவா இருக்கட்டும் அந்த லேடி அந்த மேனே அப்படி இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஸ்பேஸ் ஷட்டில் ஓட்டுறவனாவே இருக்கட்டும் அஸ்ட்ரோனாட்டாவே இருக்கட்டும் என்னவா வேணா இருக்கட்டும் உள்ளுக்குள்ள அந்த சூக்ஷமத்துக்கும் அதிசூக்ஷமா இருக்கிற அந்த அறிவு பொருளை தேடி அவன் போகும் பொழுது மனத்திலேயே தெளிவு வருதும் ஆனா என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும் அப்ப என்ன ஆகும் நிறைய உண்மைகள் வந்து ஏன்னா ஆன்ம அறிவை ஆன்ம பொருளை தாண்டிய ஒரு அறிவு இல்லாததுனால ஆன்மாக்குள்ள எல்லா அறிவும் அடக்கும் இப்ப ஒத்த வந்து இப்போ உன்ன மாதிரி ஒருத்தர் வந்து வேலை பண்றவர்னு வச்சுக்கோ அவருக்கு வந்து ஏதோ ஒரு ஜெலசி வந்துடுத்து இல்லாட்டி ஒரு கம்பாரிசன்னால ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வந்துடுத்துனா அதனோட மூலம் எல்லாத்தையுமே விளக்கிடும் அது விளக்கி தெளிவு பண்ணிடும் அட இது வந்து ஒரு கர்மம்ன்றது வந்து யாருக்கு வேணா அஞ்சு கோடி அடிக்கும் அஞ்சு கோடி அடிச்சவன் அடுத்த மாசம் பூரா புழுவே பண்ண முடியாம இருப்பான் என்ன வேணா நடக்கும் இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் கம்பேரிசனே பண்ணக்கூடாது என் புத்தி வந்து வெளில போய் இன்னொருத்தனோட கம்பேரே பண்ணக்கூடாது என் புத்தி இருக்க வேண்டிய இடம்லாம் உள்ளதான் வேலை இங்க பண்ணிட்டே இருப்போம் வித்வுட் கம்பேரிங் வித்வுட் கம்பேரிங் வித் ஹிம் லெட் மீ டூ மை ஜாப் ஆன் மை ஓன் எனக்கு என்ன வாய்க்க பெற்றுக்கோ அதை நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இந்த மனங்கள் வந்து டைம்லெஸ்னஸ்ல டைம்லெஸ்னஸ்ல தான் இருக்கு பல பிறவிகளா இருந்துட்டு இருக்கு பல பிறவிகளா இருந்துட்டு இருக்குனாலே இன்னும் பிறவிகளும் இருக்கலாம் சோ எல்லா டைமும் அதுக்குள்ள இருக்கு நான் இதுல எதுக்கு நான் எதுக்கு வந்து ஒரு புள்ளியில போய் மாட்டிக்கணும் நான் என்னுடைய க க நிகழ்காலத்தை என்னத்துக்கு செழுவப்படுத்தணும்னு கிளம்பணும் நான் அது செழுவப்பட்டு நன்னாவே இருக்க போறது ஆன்ம பாதையில நான் இருந்தேன்னா என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில கூட அவ்வளவு தெளிவு வரும் என்னோட திங்கிங்ல அவ்வளவு தெளிவு வரும் யாரோடையும் என்ன ஒப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா மாயா காரியம் தான் இங்க ஒப்பிட வைக்கிறது கம்பேரிசன் எது பண்ண வைக்கிறது நம்மள மாயினால இருக்கிற மனம் தான் கம்பேர் பண்றது 
அதனாலதான் மாயைக்கு தான் அந்த அர்த்தம் சொல்லியிருந்தேன் மான்னா சமஸ்கிருதத்துல வந்து எடை போடுதல்னு அர்த்தம் மாத்தின்னா எடை போடுதல்னு அர்த்தம் யார்னா எவள்னு அர்த்தம் யார் எடை போடுகிறாளோ அவள் பேர் மாயா மாயான்றது ஒரு சக்தி நல்ல நுணுக்கமா புரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கிறது தெளிஞ்சுக்கிறது இதுதான் இங்க வந்து நம்மளை வந்து கதி கொண்டு போய் சேர்க்கும் அத உடனே அனுஷ்டானத்தை கொண்டு வருது நம்புவது நம்புவது நம்பி அதில் தியாகம் செய்வது அர்ப்பணம் செய்வது பணிந்து கிடப்பது கரைந்து கிடப்பது ஒடுங்கி கிடப்பது எந்த சக்தி வந்து எடை போட்டு எடை போட்டு அந்தந்த ஆப்ஜெக்டாக தேங்கி நிற்கிறதோ புரியுதா ஆக்சுவலா ஒரு புல்லு வந்து ஒரு தேக்கம் அறிவு நிலையில ஒரு தேக்கம் சூரியன் வந்து அறிவு நிலையில ஒரு தேக்கம் நீன்னு சொல்லப்படுற உன்னோட பெயர் வடிவம் அந்த கொண்ட மனம் ஒரு தேக்க நிலை நான் ஒரு தேக்க நிலை இங்க தேக்க நிலைகள் எல்லாமே பூரண நிலையிலிருந்து தனித்து தனக்கு தனித்துவம் இருக்கிறதுனால அகந்தைய நம்பி எழுந்து இங்க மாட்டின்றவைகள் புரிஞ்சுதா சோ சர்வ பிரபஞ்சமுமே இங்கு வந்து தேக்கமுற்று அகந்தைகளாக நின்று கொண்டிருப்பவைகள் பூரண பொருள் பொருளிலிருந்து பிரிந்து தன்னை தனியாக எடை போட்டு தன்னை உலக பொருட்களுடன் ஒப்பிட்டு எடை போட்டு தேங்கி நின்று கொண்டிருப்பவைகள் தான் இந்த மாயா காரியங்கள் இந்த மாயா காரியத்துக்கு நம்ம முடிவு கொண்டு வர முடியும் புரியுதா என்கிட்ட மாயைன்னு சொல்லப்படுற எடை போடுதல் தொடராமல் என்னால் நிறுத்தி வைக்க முடியும் புரிஞ்சுக்கோ இதுதான் இதுதான் குரூஷியல் பாயிண்ட் என்ன விவேக் உன்கிட்ட அதனாலதான் நான் என்ன சொல்றேன் ஒரு குழப்பம் வரும் பொழுது ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் வரும் பொழுது நீ என்ன பண்ணணும் டிஸ்டர்பா இருக்கேன் டிஸ்டர்ப் ஆகிறதுக்கு விட்டுட்ட உன்னுடைய துப்பறிதல் வந்து எங்கேயும் நின்று போச்சு தனியா டீல் பண்ணிட்டு இருக்க இந்த ஏரியாவை தனியா உன்னுடைய ஆளுமைக்கு கீழே வந்த மாதிரி நினைச்சுட்டு அதுக்குள்ள இறங்கி மாட்டினுட்ட அந்த சேர் சகதியில சிக்கினுட்ட உன் ஆபீஸ்ல சாதாரணமா தான் வேலைக்கு போயிருந்தேன் அந்த பையன் வந்ததுல இருந்து உனக்கு ஆட்டம் கண்டுடுத்து என்ன பார்வை வந்து அவனை பத்தி மத்தவா பேசுறாளோ புகழ்றாளோ இல்லாட்டி நீயே தான் அவனை பார்த்து கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி இவன் பார்க்கறதுக்கும் நல்லா இருக்கான் பேசுறதும் நல்லா பேசுறான் பிசினஸும் நல்லா பண்றான் தூக்கின்னு போறானே அப்புறம் நம்ம நம்ம யாரு இந்த கம்பெனில அப்படின்னு நீயா போட்டுண்டியோ இல்லாட்டி மத்தவா அவனை புகழ்றதுனால உனக்கு இது வந்ததோ மொத்தத்துல இந்த தனித்து ஆட்டத்துல நீ மாட்டினுட்ட அதனாலதான் இந்த தனித்து ஆட்டத்துல மாட்டிக்கிறதுக்கு உண்டான முதல் ஸ்டெப் என்னன்னா உள்ளுக்குள்ள நம்மளுடைய செய்கைகளையோ இல்லாட்டி இன்னொருத்தருடைய செய்கைகளையோ ஓயாம எடை போட்டு கொண்டிருப்பதுதான் மூல அறியாமை நன்ன தண்டு மூல அறியாமை எந்த எந்த விதமான அதாவது வந்து இது எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்றவனாவும் நம்ம உள்ள இருக்கக்கூடாது இது எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்றவனாவும் நம்ம இருக்கக்கூடாது ஒத்தன் ஒன்று தன் நாடி ஓடுபவனாவும் இருக்கக்கூடாது ஒத்தனை துறந்து ஓடுபவனாவும் நம்ம இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி பேசக்கூடாது புரியுதா அந்த மாதிரி பேசுறது தான் உள்ள அப்படியே மாயைய வலுக்க வைக்கிறோம் தனியா கண்டிக்கிற புரியுதா மொத்த பிரவாதத்தோட ஒரு தண்ணி போயிட்டு இருந்ததுன்னா அது மாட்டுக்கு அடிச்சுன்னு போய் கடல்ல கொண்டு போய் சேர்ந்துரும் ஒரு ஒரே ஒரு ஒரு சூழல் மாத்திரம் அப்படி ஒரு போற வேகத்துல தனிச்சு பிரிஞ்சு ஒரு குகை மாதிரி இருக்கிற இடத்துல நாலு பாறைகளுக்கு நடுவுல ஒரு ஐநூறு லிட்டர் தண்ணி சூரிய வெடிச்சம் கூட போகாம போய் மாட்டின்றது வச்சுக்க என்ன ஆகும் ஆவியாகவும் ஆகாது உறஞ்சவும் போகாது எதுவுமே நடக்காது தேக்கமற்ற தண்ணி அழுகிப்படும் இல்லையா நம்ம எல்லாமே இங்க புல்லு பூண்டுல இருந்து ஓரறிவுல இருந்து ஆறறிவு மனுஷன் வரைக்கும் தேக்கமுற்ற அறிவு நிலைகள் அதுக்கு வந்து மூலம் வந்து மனிதன் தான் பண்ண முடியும் மனிதன் என்ன பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட் தன்னை பிராண்ட் பண்றத நிறுத்து உள்ளுக்குள்ள வந்து 
பொறாமைன்னா பொறாமை உணர்ச்சியை பார்க்க துப்பறிஞ்சு ஆஞ்சு அறிஞ்சுக்கோ தூக்கத்துல இதெல்லாம் இருந்ததா அப்படின்னு பாரு ஆழ்ந்த உறக்கத்துல மனமே இல்லையே சுகத்தை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லையே எழுந்த பிறகு துக்கத்தை தவிர வேற ஒண்ணுமே இல்லையே வேற எதுவுமே சத்துருவா இருக்க வேண்டாம் மனமே சத்துருவா இருக்கா இல்லையா இங்க வெளியில எல்லாம் இருக்கு பணம் இருக்கு ஆரோக்கியம் இருக்கு வீடு இருக்கு பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அந்த மனத்துல இது இல்ல இல்ல ஏன் இல்ல என்ன மனத்து மனத்து அதுல வந்து நம்ம சுகம் காண்றோம் எண்ணங்கள் எல்லாம் சுகம் காணும் ஒரு ஊடகங்களா வச்சுட்டு இருக்கோம் புலன்கள் எல்லாம் புலன்களை உடம்ப உலக வாழ்க்கைய இங்க வந்து ஒரே பொருள் மூலப்பொருள் மெய்ப்பொருள் உண்மையான பொருள் அது ஸ்பேஸ விட உண்மை விழிப்பு நிலை ஸ்பேஸ் உண்மையா இல்லையா அதை போல நம்ம கண்ண மூடினா மனசுக்குள்ள இருக்கிற ஆகாசம் உண்மையா இல்லையா மன ஆகாசத்துல தானே அந்த எண்ணங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்கு எல்லாருக்கும் சோ அந்த மன ஆகாசத்துல இருக்கிற அந்த எண்ணங்களையே யாருடைய எண்ணங்கள் ஏன் இப்படி வரீங்க போறீங்கன்ற மாதிரி ஒரு துப்பறிதல் இந்த விழிப்பு நிலை தூரம் நடந்துதானா டிராபிக் கம்மியாகுமா இல்லையா டிராபிக் கம்மி ஆச்சுன்னா அந்த இடம் வந்து தெளிவா இருக்குமா இல்லையா இது வந்து அடையப்பட்ட சந்தோஷம் இல்ல எப்பவுமே வந்து தூக்க நிலை மாதிரியான ஒரு நிலை இருந்துட்டே இருக்கு அறிவு ஆகாசம் இருந்துட்டே இருக்கு இங்க அத நம்ம தான் கடைஞ்சி எடுக்கணும்ன்றதுதான் இங்க இருந்து துப்பறிய துப்பறியதுன்னு சொல்லப்படுற விசாரம் துப்பறிஞ்சு அறிஞ்சு அறிஞ்சு அறிஞ்சுதான் எடுக்கணும் இப்ப வந்து கிளியரா ஒரு நான் மெடிடேஷன் சொல்றேன் எதை பத்தி மன ஆகாசத்துல மன ஆகாசம்னா என்ன தியானத்துல கண்ண மூடிண்டு ஒரு இடத்துல உட்கார போறோம் கரெக்டா உட்கார போறோம்னு வந்து சொல்றது வந்து அந்த ஜட உடம்பு உட்கார போறது கண்ண மூடிக்க போறது ஆனா உள்ள மனம் வந்து இந்த அளவுக்கு ஜடத்தன்மை இல்லாம சூக்மமா அறிவு மாறி இயங்கின்னு இருக்கு கரெக்டா எண்ணங்கள் வந்து போயிட்டு இருக்க போகுது பழைய நினைவுகள் வந்து போயிட்டு இருக்க போகுது இந்த கம்பேரிசன்ஸ் எல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்க போகுது அப்ப அனுபவிச்ச அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து போயிட்டு இருக்கு பாஸ்டல் அனுபவிச்ச இன்னைக்கு அனுபவிச்ச உணர்ச்சி நேத்துக்கு அனுபவிச்ச உணர்ச்சி முந்தா நேத்திக்கு அனுபவிச்ச ஒரு ஆர்குமெண்ட் அதனால வந்த கோபம் அப்படின்னு எல்லாம் வர போறது பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வர போறது ஃபியூச்சருக்கு இதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண போறது இதெல்லாம் தான் வந்து இந்த தியானம்னு சொல்லப்படுற கண்ண மூடிண்டு பண்றது இல்ல நடக்க போறது கரெக்டா ஆனா இந்த தியானமா நடந்து இருக்கிற அந்த தன்மை வந்து எண்ணங்கள் தான் வரப்போறது ஞாபகங்கள் தான் வரப்போறது உணர்ச்சிகளை அப்படி இப்படி ஏதானு வந்து ஒரு ஆள் வந்து பேசிட்டு இருக்க பிறகு பேசி இதை வந்து அப்படி மாத்திக்கோ இதை வந்து இப்படி பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு தான் அகந்தை எங்கெங்கெல்லாம் வந்து அட்டன்ஷனா குவிகிறாரோ சில எண்ணங்கள் மேல சில காட்சிகள் மேல சில அனுபவங்கள் மேல அதை ஒட்டி வெட்டி மாற்றி அமைக்க நினைக்கிறாரோ அவரு தான் அகந்தை எண்ணமாவும் காட்சியாவும் அனுபவமாவும் எதிர்கால திட்டமாகவும் அது வரும் தான் வந்து அந்த உடம்பா அந்த உடம்போட அந்த எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட வந்து அந்த கடையை வந்து நல்லா நடத்தணுமா அடுத்த நிமிஷம் முன்னேற்றத்தை நோக்கி போடுமா அப்படின்னு சென்ட்ரலா உட்கார்ந்துட்டு இருப்பார் அவர் அவர் மாத்திரம் எங்கேயுமே விலக மாட்டார் புரியுதா அவருக்கு தான் எல்லா அவஸ்தையுமே அதனால தியானமே வந்து அகந்தைக்கு தான் என்ன பண்ண போறோம்னா அகந்தைய ஒண்ணுமே பண்ண போறது இல்லை நம்ம இந்த மாதிரி எண்ணமா வரதையோ பழைய அனுபவமா வந்து அந்த ஒப்பிடுதலா வரதையோ நம்ம வந்து மாற்றி அமைக்கிறதுக்கு தியானம் பண்ணல ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த எண்ணம் எங்கேருந்து வருது இல்லை அதுவும் ஒரு ஸ்பேஸ் தானே ஒரு எண்ணம் வந்து எப்படி வந்து ஒரு பூனை வந்து உட்காந்துன்னு பார்த்துட்டு இருக்கு ஒரு பொந்தை பார்த்துட்டே இருக்கு அந்த பொந்து மாதிரி இருக்கிறது ஸ்பேஸ் அதுக்குள்ள இருந்து ஒரு எலி வருது டபக்குன்னு போய் பிடிச்சிக்கிறது இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த எண்ணம் எங்கேருந்தோ வருது இல்ல அந்த ஸ்பேஸ் அந்த ஸ்பேஸ் நாம் இது நாள் வரைக்கும் நினைத்து கொண்டிருந்த மாதிரியான வெற்று ஆகாயம் அல்ல வந்து ஒரு குரூஷியல் ரகசியம் இது தெரிஞ்சுக்கோ இப்ப பண்ண போற தியானத்தை தான் பண்ணும் எங்கேருந்தோ எண்ணம் வருது இல்ல சோ எண்ணம் எவ்வளவு சுஃப்டா வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் அதை விட சுஃப்டா பார்வை இருக்கணும் இல்ல 
அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் எண்ணத்திலேயே பார்வை இருக்க கூடாது அப்புறம் அனுபவம் ஏதாவது ஞாபகத்துக்கு வந்ததுன்னா அந்த அனுபவத்திலேயே பார்வை இருக்க கூடாது அது உற்பத்தி அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு பத்தியா இடம் இருக்கு பத்தியா ஸ்தலம் அது மேல பார்வையை பார்க்கணும் புரியுதா பார்வையினோட ஷிப்ட் உள்ள பார்ப்பவனோட ஷிப்ட் ஆக்சுவலா பார்ப்பவன் மெடிடேட்டர் கூட அகந்த தான் தியானத்துக்கும் வெளியில வந்து ஆசை ஆசையும் மெடிடேஷன் தான் ஒரு ஆசை ஒரு பொருள் மேல ஆசைன்னு வச்சுக்கோ அதுவும் மெடிடேஷன் தான் ஆனா இதுவும் மெடிடேஷன் தான் ஆனா இது வந்து அந்த ஸ்தலத்தை பாக்குறோம் ஆன்மாவையே பாக்குறோம் அறிவையே மெய்யறிவையே பாக்குறோம் எல்லாம் உற்பத்தி யார அந்த அறிவை பாக்குறோம் அதனால இது வந்து நல்ல கதியில சேர்க்கும் இத பண்ணா வந்து மனம் வந்து இல்லாமல் போய் அற்புதமான திருப்தி கிடைக்கும் ஒரு பொருள் மேல ஆசைப்பட்டு மெடிடேட் பண்ணா இன்னும் அனர்த்தம் வந்து இன்னும் துக்கமயமான துக்கம் வரும் புரியுதா அதனாலதான் குவாலிட்டியில இத தியானம் அத வந்து ஆசைன்னு சொல்றோம் புரிஞ்சுதா இப்ப வந்து ஒரு எண்ணம் ஒரு பழைய அனுபவம் ஒரு ஆபீஸ்ல நடந்த நிகழ்ச்சி உனக்கு அவமதிப்பு உண்டான ஒரு நிகழ்ச்சி இல்லாட்டி உன்னை கை கொட்டி வந்து உன்னை கை தட்டி எல்லாரும் புகழ்ந்த நிகழ்ச்சி அதுல அப்படி ஊடுறதுன்னு வச்சுக்கோ எந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நியூட்ரல் எதுல எதுல ஒரு ரெண்டு முக்கியம் இல்லை அந்த அனுபவம் வரும் பொழுது அந்த அனுபவம் யாருக்குன்னு பாக்குற அந்த தன்மை பேரு தான் அந்த ஸ்பேஸ பாக்குற தன்மை நல்லா புரிஞ்சுக்கும் ஒரு எண்ணம் உற்பத்தி ஆகுதுன்னா எண்ணத்தை பார்க்காத அது என்ன ஸ்பேஸ் பாரு எங்க இருந்து வந்தது இப்போ ஒரு ஒரு பொருள் இத இது வந்து ஒரு பொருள் இந்த பொருளுக்கு வந்து மேல கீழ ரெண்டு சைட்ஸ்ல அஷ்ட திக்குகள் புரியுதா அஷ்ட திக்குகள்லயும் ஸ்பேஸ் இருக்கா இல்லையா அந்த மாதிரி எண்ணத்துக்கும் ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கு ஒரு அனுபவத்துக்கும் ஸ்பேஸ் இருக்கு அதாவது அகந்தைய சுற்றி ஸ்பேஸ் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அகந்தைய சுத்தி எல்லா டைமென்ஷன்லயும் ஸ்பேஸ் இருக்கு இது த்ரீ டைமென்ஷன் இல்ல இப்ப நம்ம பாக்குறது போர்த் டைமென்ஷன் மல்டி மல்டி டைமென்ஷன் என்ன ஆன்ம பொருள்ன்றது எல்லாத்தினுடைய சோர்ஸ் ஆதாரம் அந்த பொருட்களும் ஆன்ம பொருள் தான் அது அந்நியமா எதையுமே இருக்க விடுறது இல்ல ரெண்டு பாத்திரத்துல ரெண்டு குட்டி கிண்ணத்துல ஒன்னுத்துல தேனு ஒன்னுத்துல நஞ்சு இருந்தாலும் பாம்பு விஷம் இருந்தாலும் அந்த கிண்ணமும் ஆன்ம பொருள் அந்த கிண்ணத்துல இருக்கிற ஸ்பேஸும் ஆன்ம பொருள் அந்த ஸ்பேஸுக்கு நடுவுல குஞ்சூண்டு இருக்கிற நஞ்சு பாம்பு விஷமும் ஆன்ம பொருள் தேனும் ஆன்ம பொருள் தேனை சுத்தி இருக்கிற ஸ்பேஸும் ஆன்ம பொருள் தேன் பாத்திரமும் ஆன்ம பொருள் அதை அதை தொடும் அந்த விரலும் ஆன்ம பொருள் அதை நாக்குல வச்சு பரலோகம் போவதும் அந்த ஆன்ம பொருள் புஸ்ன்னு காத்தா மறையதும் ஆன்ம பொருள் சோ ஆன்ம பொருளுக்கு அந்நியமா எந்த சத்தியம் கிடையாது எந்த ஒரு புள்ளியில நானோ பார்ட்டிகிள் கூட கிடையாது போர்சஸே கிடையாது எனர்ஜி கிடையாது ஆன்ம பொருளுக்கு அந்நியமா பார்ட்டிகல்ஸும் கிடையாது அப்படின்னா என்ன எல்லாமே ஆன்ம பொருள் தான் பிறப்பு இறப்பு கூட ஆன்ம பொருள் தான் அதனாலதான் இப்ப பண்ற நீங்க பண்ற தியானத்துல எப்படி இந்த ஆப்ஜெக்ட காமிச்சு இந்த ஆப்ஜெக்ட சுத்தி எல்லா சைட்லயும் ஸ்பேஸ் இருக்கோ அந்த மாதிரி உங்க ஷிப்ட் வந்து அந்த எண்ணத்துல இருந்து போயிடணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணத்தை நுட்பமா பாக்குற அளவு குவிஞ்சு இருக்கணும் ஏகாக்கிரகமா இருக்கணும் உள்ள அதுக்குதான் தியானம் ஏகாகிரகம் பழகி 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 எடுத்த எடுப்புல எப்படி நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ல சர்ச்சுல போட்டு ஒரு ஒரு வார்த்தையை போட்டோம்னா அந்த பேஜ்ல ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சு ஷீட்ல எத்தனை இடத்துல அந்த வார்த்தை வந்ததுன்றது காமிக்கிறது அந்த அதை விட கோட்டி மடங்கு பவர் கொண்டதுதான் தியானம் நல்லா தெரிஞ்சுக்கும் ஆப்டர் ஆல் இந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சதே ஒரு மெடிடேட்டட் மைண்ட் தான் பொருள்ல மெடிடேட்டட் மைண்ட் சயின்ஸ்ல மெடிடேட்டட் மைண்ட் சயின்ஸினுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட உண்மையில மெடிடேஷன் பண்ண மைண்டுனாலதான் அந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அப்படின்னா அந்த கண்டுபிடிக்கிற அந்த மனசுக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கணும் அது தன்மேலேயே மெடிடேஷன் பண்றதை பத்தி தான் இப்ப பேசிட்டு இருக்கேன் மனம் தன்மேலேயே பண்றது தானே யாருன்றதுல பண்றது அதனாலதான் என்ன பண்ணணும் எண்ணத்துல பண்ணக்கூடாது அனுபவத்துல பண்ணக்கூடாது எதிர்கால திட்டங்கள்ல பண்ணக்கூடாது எந்த விதமான கான்பிகரேஷன் ஆன எண்ண ஓட்டங்கள்லயோ காட்சி ஓட்டங்களையோ வீடியோலயோ பண்ணக்கூடாது பண்ணாம அதை சுத்தி இருக்கிற ஸ்பேஸ்ல பார்வை இருந்துட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் இது வந்து ஒரு வெரி வெரி பவர்ஃபுல் டெக்னிக் ஆன மெடிடேஷன் திருப்பி 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 காட்சிகளை விட்டுட்டு எண்ணங்களை விட்டுட்டு அதை சுத்தி இருக்கிற எங்கேருந்து வரீங்க நீங்க அப்படின்ற மாதிரி பார்வை அந்த ஸ்பேஸ் 
இங்க வந்து எங்க இருந்து வரீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இடத்துல இருந்து வரோம் கன்வெயர் பெல்ட்ல இருந்து வரல அது எல்லா இடத்துலயும் ஸ்பேஸ் இருக்கு நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ இன்ஃபேக்ட் வந்து நீ நம்ம பாக்குற கண்ணை மூடிக்கிட்டு பாக்குற எண்ணமே உடம்புல இருந்து வரல மனம்னு அப்படியே வியாபகமா இருக்கு பிரபஞ்சம் பூரா இருக்கு அதுல போய் லிங்க் ஆகும் மெடிடேஷன் பண்ணும் போது போருமா இதுக்கு எப்படி வந்து எக்ஸாம்பிள் சொன்னா கனவுல ஒரு உலகமே நம்ம மனசுக்குள்ள கிடக்கு கரெக்டா நீ கனவுல இந்தியால இருக்க மாதிரி நினைச்சுக்கிறியா இல்லையா உன் உடம்பு என்ன படுத்துட்டு இருக்கு உன் உடம்பு எங்க படுத்துட்டு இருக்கு அந்த சமயத்துல சொல்லு எங்க தூங்கிட்டு இருக்கேன் அமெரிக்கால ஆனா அந்த உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மனம் வந்து எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருந்தா ஒரு பௌதீக இந்தியாவையே மனசுக்குள்ள கற்பனையா கொண்டு வந்து அதுக்குள்ள நீ உண்மையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அனுபவிக்கிற மாதிரி பண்றது அப்படின்னா சூக்ஷம எவ்வளவு பவர்ஃபுல் மனம் எவ்வளவு பவர்ஃபுல் என்னப்பா சோ நனவு வாழ்க்கையை விட கனவு வாழ்க்கை ஆன்ம பொருளுக்கு ரொம்ப பக்கத்துல நிக்கிறது நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க அதனாலதான் தியானம் வந்து விழிப்பு நிலையில தியானம் பழகிட்டே இருக்கணும் சமாதி பழகிட்டே இருக்கணும் அங்க வந்து எண்ணங்களுக்கு எண்ணங்களை பார்க்க கூடாது காட்சிகளை பார்க்க கூடாது பழைய அனுபவங்களோட மேஞ்சிட்டு இருக்க கூடாது எதிர்கால திட்டங்களா மாறிட்டு இருக்க கூடாது உங்களை அவமதிச்சது உங்களை மதிச்சது உங்களை புகழ்ந்தது இகழ்ந்தது இது பின்னாடி எல்லாம் போயிட்டே இருக்க கூடாது அதுக்கெல்லாம் தான் இன்னொரு உபாயமா இப்படி வந்து தொடர்ந்து அந்த ஸ்பேஸ்ல நிக்க முடியலன்னா அதுக்குதான் உபாயமா நான் என்ன சொன்னேன் ஒரு மந்திரத்தை உபயோகிச்சுக்கோங்க இது வந்து நான் வந்து மந்திரம் சொல்றது உடனே வந்து இந்து இசத்தோட சேர்ந்தது மந்திரம் கிடையாது இது இந்த சாக இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒலிக்கிற ஒலிகள் எல்லாமே மந்திரங்கள் எல்லா சத்தங்களும் மந்திரங்கள் காற்றுல வந்து ஒரு புல்லு அசைஞ்சதுன்னா அதுல இருந்து உற்பத்தி ஆறது கூட மந்திரம் இன்னும் தியானத்துல வந்து நினைக்கணும் சொல்றேன் நான் இந்துசா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து என்ன வேணா உங்களுக்கு பிடிச்ச தெய்வங்களுடைய மந்திரங்களை போட்டுக்கோங்க வேற மதத்தை சேர்ந்தவங்க உங்க பேரையே போட்டுக்கோங்க இல்லாட்டி உங்களுடைய பக்தி எதுல இருக்கோ எந்த தெய்வத்து மேல இருக்கோ எந்த அந்த மதத்தினுடைய இதுவங்க மேல இருக்கோ அவங்கள அப்படி மகோன்னதமா நீங்க போகணும் மனசுல வச்சுனீங்கன்னா அதை உபயோகிச்சுக்கோங்க உபயோகிக்கிற நீங்க தான் அந்த நீங்க உச்சரிக்கிற நினைக்கிற நீங்க தான் அங்க ஆன்ம பொருள் அது வந்து அந்த வெத்துக்குச்சியில இருக்கிற மருந்து மாதிரி நீங்க வந்து அந்த வெத்துப்பட்டி மாதிரி உச்சரிக்கிற நீங்க வெத்துப்பட்டி அந்த மந்திரத்துக்குள்ள இருக்கிற அந்த வெத்துக்குச்சியினுடைய கந்தக தூள் பவுடர் அது ஸ்பார்க்க உற்பத்தி பண்ணும் அந்த மாதிரி இங்க வந்து உடனே ஸ்பார்க்குன்னா ஸ்தூல நெருப்புன்னு நினைச்சுட்டு இங்க உடனே தப்பு தப்பா போயிடக்கூடாது புரியுதா ஏன்னா வந்து இங்க மேலான பொருள் வந்து குணம் குறியற்று குணமும் கிடையாது அதுக்கு தனித்த குணம் கிடையாது ரா இன்டெலிஜென்ஸ் பியூர் இன்டெலிஜென்ஸ் அது தெய்வீகமே அதனால்தான் இங்க தெய்வீகம்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு தெய்வீகம் தானே தெய்வ தெய்வ நிலைகள் அர்த்தம் தெய்வங்களை சார்ந்த நிலைகள் அர்த்தம் தெய்வங்கள்னால உடனே பர்சானிஃபைடு காடு அப்படின்னு எல்லாம் போயிடுது அட நீ நீ நீயே ஆளுயா நீயே ஒரு தெய்வம் மாதிரி இருக்கிற விக்கிரகம் மாதிரி இருக்கிற ஒரு உருவம் உனக்குள்ள மேட்டரும் இருக்கு உனக்குள்ள மைண்டும் இருக்கு உனக்குள்ள ஆன்மாவும் இருக்கு மூணும் இருக்கு ஆன்மாக்குள்ள மூணும் இருக்கு ஆன்மாக்குள்ள உடம்பு இருக்கு ஆன்மாக்குள்ள எண்ணம் உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் இருக்கு அந்த எண்ணம் உணர்ச்சிகளாமே உலகத்தை பத்திய பெயர்கள் உருவங்கள் சோ எல்லாமே சங்கமிக்கிற ஒரு ஸ்தலம் தான் வந்து ஆன்மா திருப்பி ஆன்மான்றது உன்னோட ஆன்மாவும் கிடையாது என்னோட ஆன்மாவும் கிடையாது ஆனா இந்த தியானத்தை நீங்க பண்ணும் பொழுது இந்த மந்திரத்தை உபயோகிக்கிறீங்க இப்ப வந்து இந்துசா இருக்கிறவங்களுக்கு இப்ப நான் ஓம் நமோ நாராயணாய அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த ஓம் நமோ நாராயணாயவ நினைக்கணும் அதுதான் அந்த ஒரு எண்ணம் தியானத்துல வந்த ஒரு எண்ணத்தை சுத்தி இருக்கிற ஸ்பேஸில இருந்து அதாவது அந்த எண்ணத்துக்கு பிறப்பு கொடுத்த ஒரு தாய் போல இருக்கிற ஒரு சக்தி அந்த ஓம் நமோ நாராயணாய ஒருமா அந்த ஓம் நமோ நாராயணாய தான் அந்த எழுந்த எண்ணம் கூட போருமா 
அந்த எழுந்த எண்ணம் எண்ணமா வேணா இருக்கட்டும் நேத்துக்கு ஒரு பிரச்சனையா இருக்கட்டும் நேத்துக்கு நடந்த ஒரு அவமதிப்பா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ஒரு சந்தோஷமான ஒரு ப்ராஃபிட் கிடைச்சதை செலிப்ரேட் பண்ண ஒரு அற்புதமான நிகழ்ச்சியா இருக்கட்டும் அந்த ஓம் நமோ நாராயணாயதான் எல்லாமா மாறி இருக்கு உங்களுடைய கடந்த காலம் இந்த நிகழ்ச்சி காலம் இப்ப தியானம் பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற இந்த தருணம் அந்த ஓம் நமோ நாராயணாயாவ நினைத்து கொண்டிருக்கும் அந்த தருணம் அந்த ஸ்பேஸை பார்த்து கொண்டிருக்கும் அந்த தருணம் அந்த ஓம் நமோ நாராயணாய என்ற வார்த்தை அந்த எண்ணத்தை சுற்றி எல்லா இடத்திலும் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸ் ஆக இருக்கும் அந்த சக்தி நிலை அதை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது கூட அந்த இதுதான் இப்படி வந்து எல்லாமா இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸுக்கு அப்படியே ஷிப்ட் ஆகணும் அதுக்கு ஒரு உபாயம் தான் வந்து இந்த ஓம் நமோ நாராயணாய இது வந்து இண்டூஸ்க்கு மற்றவங்க என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மற்ற மதத்தார் என்ன வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம பேசுறது வந்து ஒரு ஆன்ம விஞ்ஞானம் பேசுறோம் அந்த ஆன்ம விஞ்ஞானம் வந்து உண்மையில வந்து தெய்வீக நிலை தான் அது நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறோம் ஏத்துக்கல தெய்வீக நிலை தான் வந்து நம்மளுடைய மூன்று நிலைகளாகவும் அனைத்து ஜீவர்களாகவும் அனைத்து காலங்களாகவும் அனைத்து தேசங்களாகவும் எல்லாமாகவும் எல்லா பரிமாணங்களாகவும் மாறிக்கொண்டிருக்கின்றது அதனால இந்த சமயத்துல பண்ற இந்த தியானம் தான் எனக்கு தலையான விஷயம் மாதிரி உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற அவகாசம் பூராத்தையும் தனிமையாவும் இருக்கீங்க இதுவாகவும் இருக்கீங்கன்னா நேரடியா உங்களை சார்ஜ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இந்த ஓம் நமோ நாராயணாய வந்து இந்து மதத்தார் நம்பிக்கை இருந்தா அது பண்ணட்டும் நம்பிக்கை இல்லைன்னா உங்க பேரை எடுத்துக்கோங்க இல்லாட்டி வேற உங்களுடைய எந்த மதமா இருந்தாலும் அந்த பேரை எடுத்துக்கோங்க அதை நினைங்க ஒரு இடத்துல உட்காந்துங்க தலையை மத்தம் சாய்க்காதீங்க நல்லா ஒரு மணி நேரம் எவ்வளவு நேரம் வேணா இதை பண்ணலாம் ஏன்னா வேற எந்த சார்புமே கிடையாது அதை நினைங்க அப்புறம் வந்து ஏதான எண்ணங்கள் வரும் இன்னைக்கு காத்தால நடந்த ஏதான ஒரு பிரச்சனை வீட்டு பிரச்சனை வரும் இல்லாட்டி ஈகோ கிளாஷ் வரும் இல்லாட்டி ஆபீஸ்ல பண்ண கிளாஷ் வரும் இல்லாட்டி எதிர்கால திட்டத்துல நம்ம ஜெயிப்போமான்ற ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்புறம் வாழ்க்கை என்ன என்னன்னு நம்ம தத்துவ ஆராய்ச்சியும் வரும் எல்லா வரும் எல்லாமே எண்ணங்கள் இந்த எண்ணங்கள் எல்லாம் நம்மளுக்கு முக்கியம் இல்லை இந்த குழப்பங்கள் முக்கியம் இல்லை இந்த எதிர்பார்ப்புகள் முக்கியம் இல்லை இந்த தோல்விகள் எனக்கு முக்கியம் இல்லை ஆனா இதை தாண்டி இந்த தோல்விகளாக அந்த பேசிக்கொண்டிருக்கும் அந்த இடத்துல எண்ணிக்கொண்டிருக்கும் அந்த நினைப்பு சுத்தி இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ் மேல போக்கஸ் போகணும் தொடர்ந்து அந்த ஸ்பேஸ்ல போக்கஸ் போகணும் புரியுதா ட்ரக்ஸ் புரியுதா அதுக்கு உபயோகிக்கிற ஒரு உபாயம் தான் வந்து அந்த மந்திரம் இத வந்து ரொம்ப அற்புதமா விளக்கி சொல்லிருக்கு இந்து மதத்துல மந்திர வீரியானுபவ அப்படின்னு சொல்லிருக்கா மந்திரத்தினுடைய வீரியம் உண்மையான சக்தி என்னன்றது வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா வந்து என்ன ஆகும்னா வந்து மனம் அழிஞ்சு நிற்கும் இந்த தியானம் எல்லாம் பண்ணீங்கன்னா டிராபிக் வந்து கம்ப்ளீட்டா நிற்கும் ஸ்வச்சமா நிற்கும் ஒரு ஸ்விம்மிங் போயிட்டு வந்தா ஒரு மணி நேரம் நல்ல ஹெல்த்தியா சுமிங் போயிட்டு வந்தா எப்படி இருக்கும் உடம்பும் மனசும் கண்ணும் எல்லாம் என்னமோ உலகமே புதுசா புது கோட் பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி கிளீனா இருக்கும் ஆகாசத்துல இருந்து எல்லாம் அந்த மாதிரி வந்து இங்க வந்து மனம் வந்து அவ்வளோ டிராபிக் கம்மியா இருக்கும் தெளிவு நிறைய பிறந்திருக்கும் அந்த அந்த அதாவது மனமற்ற இடமா இருக்கிற இடம் வந்து ஆக்சுவலா ஆன்ம இடம் அந்த ஆன்ம இடத்துல கிடைக்கிற அந்த ஆன்ம ஆன்ம பலம் ஆன்ம சக்தி அப்படின்றது வந்து அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த உலகத்துல மனத்தால அடையப்பட்ட பணத்தினால கொடுக்க முடியாது அந்த நிறைவ அந்த சக்திய அந்த கான்பிடன்ஸ அப்புறம் உங்களுடைய நாலேஜினால கொடுக்க முடியாது இந்த உலகத்திலேயே உலகத்தையே ஆழ்ற மகா சக்கரவர்த்தியால கூட இந்த ஆன்ம அனுபவம்னு சொல்லப்படுற அந்த நிறைவு நிலைய பூரண நிலைய வந்து கொடுக்கவே முடியாது இது அப்பேற்பட்ட தியானம் எந்த மந்திரத்தை வேணா யூஸ் பண்ணலாம் மகா ஹிரதானு சந்தானா மந்திர வீரியானுபவகன்னு ஒரு சூத்திரம் வந்து சொல்றது மகா ஹிரதானு சந்தானா மகா ஹிரதா அப்படின்னா மகா ஹரத் அப்படின்னாலே கிரேட் லேக்னு பேரு பெரிய ஏரி பெரிய ஏரி பெரிய ஏரினா என்ன லிமிட்லெஸ் சமுதிரத்தை விட பெருசு அதோட தொடர்பு வச்சுக்கோன்றாங்க எப்படி தொடர்பு வச்சுக்கோன்றாங்க மந்திரத்தை சொல்லி தொடர்பு வச்சுக்கோ சரி அந்த ஏரி என்ன ஏரின்னு கேட்டா ஆன்ம நிலை மனம் இறந்த நிலை 
மனம் இறந்த நிலை அதாவது எண்ணங்கள் தனித்து வந்து தனித்த ஆட்களாக உள்ள வந்து என்னை பத்தி திங்க் பண்ணுவே திங்க் பண்ணு திங்க் பண்ணு திங்க் பண்ணு நம்மள கோட் பண்ணாத நிலை அடிச்சு 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 உள்ள சுத்தி 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 யோசிச்சுட்டே வைக்கிறது இல்ல யோசிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்ல இந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லாத நிலை அப்பேற்பட்ட ஒரு அமைதி பூங்காது இது ஆண்மையிலைன்றது ஏன்னா அது கண்ணியமா இந்த எதுவுமே கிடையாது பிரபஞ்சமே இல்ல ஒரு தனித்துவமே கிடையாது ஒரு பொண்ணுக்கு கூட ஒரு இருப்பு கிடையாது அதனால தான் அஞ்சறிவு வரைக்கும் எல்லாம் ஆன்ம நிலையில மொழி கிடக்கு ஃபார்ம் இருக்கு ஆனா கண்டென்ட் இல்ல கண்டென்ட் வந்து ஆன்ம நிலை அதான் இந்து மதத்துல என்ன பண்றாங்க ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க எல்லாத்தையுமே வடிவமா எல்லா வடிவங்களையும் வாங்குறாங்க எல்லா மிருகங்களையும் வாகனங்கள் ஆக்கிடுறாங்க எல்லா மரங்களையும் ஸ்தல விரட்சமாக்கிடுறாங்க நஞ்ச கூட இங்க வணங்குறாங்க நஞ்சு நஞ்சு எல்லாம் குட்டி ஒத்தனை உயிரை பறிக்கிற பாம்பு கூட இங்க வணங்குறாங்க ஏன் வணங்குறாங்கன்னா இங்க வந்து பேதமே கிடையாது பேதம் கிடையாது ஏன்னா அதையும் மருந்தா மாத்துறாங்க அதுவும் மருந்தா மாத்திர சக்தி உள்ள இருக்கு உள்ள இருக்கு அதுக்கு உள்ள கடையணும் சிந்தாமணின்னு சொல்லப்படுற இந்த சித்தத்தை வந்து கடைஞ்சு அந்த மணின்ற ஆன்ம பொருளை எடுக்கணும் வெளியில இது ஒவ்வொருத்தரும் தனியா தானே மூழ்கி பண்ண வேண்டிய வேலை இத வந்து உங்களோட அம்மா வந்து பண்ண முடியாது அம்மாவுக்கு புள்ள பண்ண முடியாது புள்ளைக்கு அப்பா பண்ண முடியாது அண்ணன் பண்ண முடியாது தம்பி பண்ண முடியாது ஆபீஸ் எம்ப்ளாயர்கிட்ட போய் எனக்கு கொஞ்சம் இதை கொஞ்சம் கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டு வாங்குற பொருள் கிடையாது இது எங்கேயுமே வெளியில இருந்து கிடைக்கிற பொருளே கிடையாது அவங்க அவங்க ஆட்படணும் அவங்க அவங்க இதுக்குள்ளேயே மூழ்கி இதுக்குள்ளேயே அந்த மனத்தை கரைக்கிற எரிக்கிற அந்த வழிய பாத்துட்டு இருக்கணும் இதனால தான் குடும்பத்துல கூட வந்து அமைதி வழங்கும் இதனால தான் வந்து தேசத்துல கூட அமைதி வழங்கும் எந்த எந்த போட்டி பொறாம பச்சரிப்புகள் எல்லாமே போய் ஆன்மால அனைவரும் ஒன்றே ஆன்ம பலத்துல எல்லாருக்கும் பலம் அது இருக்கிறது உண்மையில ஒரு பொருள் தான் அந்த ஆன்ம பொருள் தான் தெய்வீக நிலையா நம்ம கிட்டயே இருக்கு அந்த தெய்வீக நிலைய நம்ம சார்வோம் அந்த ஆன்ம நிலையை நம்ம அடைக்கொள்வோம் மனத்தை தாண்டுவோம் மனத்துக்குள்ள மாட்டின்ட்டு இது நல்லதா அது நல்லதா இது இது எடுத்துக்கலாமா அதை எடுத்துக்கலாமா நான் எப்படி முன்னேற போறேன் முன்னேறுதல் பின்னேறுதல் இகழ்வடைதல் புகழடைதல் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை இதெல்லாம் வேக்கிங் ஸ்டேட்டினுடைய கூத்து அகந்தை கூத்து அப்படியே நம்ம வேக்கிங் ஸ்டேட் மாத்திரம் இல்ல வேக்கிங் ஸ்டேட்டு கர்ம கனவு நிலை இது ரெண்டுமே துக்கமயமான நிலைகள் இது ரெண்டுத்தையுமே ஒரு சேர நம்ம தாண்டுறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்றோம் அதனால இப்ப ஸ்டெப் என்ன சொல்லு என்னென்ன ஸ்டெப் சொன்ன இந்த மெடிடேஷனுக்கு எவ்வளவு நேரம் வேணா பண்ணலாம் சொல்லு நீ சொல்லு உன் வாயால சொல்லு நான் கத்தி பேசு அடியோ வரல பறவைகள் பறக்கிற மாதிரி நம்மளுக்குள்ள வந்து எண்ணங்கள் அப்படி போயிட்டு வந்து இருக்கு கரெக்டா சோ ஒரு எண்ண பேட்டர்ன் வரும் பொழுதே அது சுத்தி மேல கீழே எங்கேருந்து வருது எங்கேருந்து வரணும்னா அந்த ஆகாசத்தில இருந்து என்ன வந்தாகணும் உள்ள வேற ஒண்ணும் இல்லையே அதை மைண்ட் சொல்றோம் கண்ண முடியணும் எண்ணங்கள் வந்து இருக்கு சோ உற்பத்தி யார் அந்த மென்டல் ஸ்பேஸ பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா சடார் என்ன ஆகும்னா ஸ்பேஸ தவிர வேற ஒண்ணுமே இருக்காது பாக்கிறவனும் சேர்த்து அந்த ஸ்பேஸ் இழுத்துக்கும் அது வந்து ஆன்மா ஒரு குறிப்பிட்ட உருவங்களுக்குள் அடங்கின தன்மைகளுக்கு பேர் தான் எண்ணங்கள் கரெக்டா ஒரு வேப்ப மரம்னு சொன்னா ஒரு வேப்ப மரம் உங்க வீட்டுல வாசல்லயே இருக்கிற அந்த வேப்ப மரத்தினுடைய உருவம் தான் அந்த வேப்ப மரம்ன்ற எண்ணமா உள்ள இருக்கு கரெக்டா ஒண்ணு வேப்ப மரம்ன்ற காட்சி வந்தாலும் அந்த எண்ணம் வந்துடும் வேப்ப மரம்ன்ற பெயரும் வந்துடும் வேப்ப மரம்ன்ற பெயர் வந்தாலும் அந்த காட்சி வந்துடும் சோ எல்லைகளுக்கு உட்பட்ட அறிவு தான் வந்து மனம் குட்டி 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 குட்டியா எல்லாருக்கும் இப்படிதான் இருக்க போகுது இதுல இருந்து உறவுல உறவுனால நடக்கிற அவமதிப்பு மதிப்பு 
மேன்மை கீழ்மை உலகத்துல கிடைக்கிற பெயரு இல்லாட்டி திட்டு வசவு இப்படின்னு இதெல்லாம் மாறி 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 இதுதான் வந்துட்டு இருக்க போறது இப்படி வந்து அந்த எலைகளுக்கு உட்பட்டவைகள்ல இருந்து மனத்தை மனமாவே இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ போய் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த மாதிரி தனித்த ஸ்பேஸ் ஒண்ணுமே இல்லாமல் போய் ஒண்ணுமே இல்லாம போய் நிற்கும் ஒண்ணுமே போய் இல்லாம போய் நிக்குதுன்னா உடனே பயந்துட வேண்டாம் ஏன்னா எதுவாகவும் எப்பவும் இருந்து பழக்கப்பட்டவர்கள் நாம் பயப்பட வேண்டாம் அது வந்து ஆன்மஸ் பொறிப்பு ஆன்மஸ்தலம் பயப்பட வேண்டாம் திருப்பி வந்து ஒரு கமெண்ட நீங்க சொல்லிதான் இதுக்கு வந்து பெயர் கொடுத்தாதான் நிம்மதின்னு என்ன பண்ணும் புத்தி வந்து கிடு கிடு கிடுன்னு வந்து வேலை பண்ணும் ஓ இதுதான் போல் இருக்கு ஆன்ம பொருள் ஓ பிடிச்சுப்போம் பிடிச்சு போனாலும் இப்போ பிடிச்சிக்க முடியாது என்னத்த தான் பிடிச்சு நிப்ப நீ பிடிச்சுக்கணும் நீ நினைச்சாலே பிடிக்கக்கூடிய பொருள் அல்ல இது புரியுதா இதெல்லாம் ரொம்ப அதிநுட்பமான இது உம் இப்ப சொல்லு நீ திருப்பி சொல்ற உதவி சொல்லு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம எந்த பெயரை வேணா மந்திரமா எந்த பெயரை வேணா மந்திரமா உபயோகிச்சுக்கலாம் கண்களை மூடிண்டு ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு தலையை மந்திரம் சாய்க்காம சேஃப்டியா டைம் அவகாசத்தை நல்லா வச்சுட்டு எவ்வளவு நேரம் வேணா பண்ணலாம் உங்க வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு பண்ணலாம் எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் உற்பத்தி ஆகும் பொழுது எண்ணங்களை சுத்தி எண்ணத்தை சுத்தி இருக்கிற அந்த பிரதேசம் அந்த ஆகாசம் அது என்ன ஸ்தலம் அது என்ன இடம் அந்த இடத்து மேல போக்கஸ் பண்றோம் அந்த இடத்துக்கு திருப்பி பேசக்கூடாது ஓஹோ இதுவா அப்படின்னு பேசினா அந்த இதுவா வந்து அந்த இடம் கிடையாது புரியுதா அது இன்னொரு தடை இன்னொரு எண்ணம் சோ அங்க பேச்சற்று மௌனம் தான் சித்திக்கணும் இப்படி வந்து தொடர்ந்து தொடர்ந்து மேலையும் கீழையும் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற அந்த ஸ்பேஸ கவனிக்கணும் அந்த ஸ்பேஸ கவனிக்காம ரொம்ப இன்வாலண்டரியா எண்ணங்கள் தான் என்ன ஜாஸ்தி பண்றதுன்னா மந்திரத்தை உபாயமா கை கொள்கிறோம் அந்த எண்ணங்களுக்கு பதிலா மந்திரத்தை வாலண்டரியாவே நம்ம நினைக்கிறோம் பத்து தடவை நினைக்கிறோம் வாலண்டரியா நம்மளா நினைக்கிறோம் என்னால எண்ணத்தை கட்டுப்படுத்த முடியல என்ன நேத்து ஒருத்தர் வந்து பயங்கரமா திட்டாங்க என் கொலாச் ஆகி கிடக்க நான் இப்ப வந்து என்னால் தியானம் பண்ண முடியாதுன்னா அப்பேற்பட்டவர் இந்த ஆன்ம ஞானத்தையும் தேடுபவராக இருந்தால் அவர் இந்த தியானத்துக்கு ஆட்பட தானே சம்மதித்தால் அவர் பண்ண வேண்டியது அந்த எண்ணங்களை அடக்க முடியலன்னா அதே ஓம் நமோ நாராயணாய பத்து தடவை வாலண்டரியா நினைச்சிட்டு அப்படியே விடணும் அந்த ஓம் நமோ நாராயணாய நினைக்கும் போது கூட அதுக்கு மேலையும் கீழையும் இருக்கிற இடம் என்னன்னு இன்னும் சூக்மமா போய் பார்க்கணும் காத்துக்கிட்டே அதை நினைக்கணும் ஒரு பத்து தடவை நினைச்சிட்டு விட்டுடணும் விட்டா அந்த ஸ்பேஸாவே கூட இருப்பீங்க இல்லாட்டி வந்து உங்களுடைய பாதிப்புகள் மனத்தினுடைய தாக்கங்கள் தான் ஜாஸ்தியா இருக்குன்னா மனம் வந்து திருப்பி பேச ஆரம்பிச்சிடும் திருப்பி வாலண்டரியா ரொம்ப நேரம் அதுவே அதுவே உங்களை உங்களுடைய கண்ட்ரோல் தாண்டி பேசிட்டே இருந்ததுன்னா திருப்பி பத்து தடவை நினைங்க எந்த மந்திரம் வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எந்த மதத்தை சார்ந்தவங்க வேணா பண்ணலாம் எப்படி வேணா பண்ணலாம் இது வந்து சூக்மத்துல இருக்கிற ஆன்ம பொருளாவே இருக்கிற இந்த பிரபஞ்சமாவும் ஆன்ம பொருளாவும் சர்வமாவும் இருக்கிற அந்த ஆன்ம பொருளை அடையிறது கொண்டான ஒரு வழி இது தியானம் ஒரு சமாதி நிஷ்ட கூடுறது இது மூலமா வந்து இந்த மனம் டிராபிக் வேற எப்படி மாய்க்கவே முடியாது ஒரு தீப்பு ஒரு கோபம் வருதுன்னா அதனுடைய ஆரிஜின் பார்த்தா ஒரு தீப்புரி மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஸ்பார்க் தான் ஒரு ஸ்பார்க்னால ஒரு பெரிய கோபம் வந்துடும் ஒரு சொல்லு சொன்னதுனால கோபம் வந்துடும் ஏன்னா அந்த சொல்லு வந்து உங்களுக்கு அவ்வளவு வேல்யூபிளா இருந்திருக்கு என்ன வந்து நான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் இன்டெலிஜென்ட் என்ன உலகமே புகழ்ந்திருக்கு திடீர்னு ஒருத்தன் என்ன வந்து அட போட மோட்டால அப்படின்னு தான் வச்சுக்கோ அந்த முட்டான்ற வார்த்தை நான் இது வரைக்கும் ஹையஸ்ட் தாக்கம் கொடுக்குற வார்த்தை எனக்கு அவ்வளவுதான் நாலு கணக்கு வருஷங்கள் எல்லாத்துக்கும் எல்லாம் வந்து அந்த முட்டாள் முட்டாள் நான் சொன்னாம்பார் சொன்னாம்பார் சொன்னாங்க இப்படிதான் ஒரு பொறி மாதிரி வருது அதனாலதான் இங்க வந்து சூக்மத்திலயும் அதி சூக்மமா வந்து கண் திறக்கப்படணும் உள்ள அதுக்கும் ஸ்விஃப்டா நம்ம இருக்கணும் புரியுதா தீப்பொறி ஸ்பார்க் அப்படி ஓரசிய வரத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த இதுவா இருக்கணும் அந்த பார்வை அங்க இருக்கணும் அதனாலதான் ஸ்பேஸ பார்க்கணும் நாராயணா சொல்லும் போது கூட ஸ்பேஸ பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் 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 ஸ்பேஸுக்கு தான் போகணும் ஷிப்ட் இந்த தியானத்தை பண்ணிட்டு அப்புறம் அப்புறம் பாருங்க போறோம் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரியா இது எந்த எந்த மதத்தையும் சார்ந்தது இல்லை 
நான் வந்த வழி இதுன்றதுனால நான் இதை நிறைய அதிகமாக உபயோகிக்கிறேன் ஆனால் இது யூனிவர்சல் எல்லா தெய்வீக நிலைகளும் யூனிவர்சல் யாருடைய சொத்தும் அல்ல யாரும் இது ஓனர் கிடையாது இதையே நானே சொல்லலை இது மாட்டுக்கு வந்துட்டே இருக்கு என்னவோ சொல்றாங்களோ தான் எனக்கு பண்றதெல்லாம் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அற்புதமான மருந்து ஏன்னா வந்து எண்ணங்களை நேரடியா இன்னொரு எண்ணமான மனமே வந்து அழிக்க முடியாது போக்க முடியாது புரியுதா இது எப்படின்னா நெருப்பு அணைக்கிறதுக்கு ஒரு சைடு கேஸை நன்னா தரந்தும் பெருசாவும் விட்டு இந்த சைடு நெருப்பு தண்ணி கொட்டிட்டே இருந்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் பத்தின்னு எரிகிற மாதிரி அதனால மனமே மனத்தை அணைக்க முடியாது அதனால அந்த உயரிய சக்தியை நாடணும் உயர சக்தி என்னன்னா மனம் எங்க பிறக்கிறதோ அதுதான் உயரிய சக்தி மனம் எங்க பிறக்கிறதோ அதுதான் உயரிய சக்தி அது ஆன்ம சக்தியே ஆன்ம சக்தியை நாடினாதான் மனத்தை அப்படியே மனமே இல்லாம போகும் வேற வழிகள் கிடையாது அதுக்கு மந்திர ஜபம்ன்றத வந்து தெய்வீக நிலைகள் அங்க இருக்கிறதுனால அவங்க சொல்லியிருக்காங்க மந்திரம்ன்றது என்ன வார்த்தை மனநாத் ராயத்தை இத்தி மந்திர மனநாத்னா என்ன அத வந்து அதன் மேல் உருவேற்றுவதால் உருவேற்றுவதுன்னா ஜபிக்கிறது கூட கிடையாது இல்லாட்டி வந்து உரு போடுறது கிடையாது அத வந்து உன்னதமா பாக்குறது அந்த பார்வை ஒரு கோவிலுக்கும் இன்னொரு ஒரு மோசமான இடத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்னுடைய பார்வையில தான் வித்தியாசம் கரெக்டா கோவில் கோபுரமோ கோவில் சந்நிதியோ நான் போக போக பவித்திரமாய் போயிட்டே இருக்கேன் இது எல்லாத்தையும் காக்கக்கூடிய ஒரு அருள் பேரருள் அதுவும் கல்லு தான் ரோட்ல இருக்கிறதும் மலையில இருக்கிறதும் கல்லு தான் ஆனா கோவில்ல போய் ஸ்பெஷல்லா போய் அந்த விக்கிரகமா இருக்கிற அந்த கல்லால் உருவான அந்த விக்கிரகமா இருக்கிற அந்த தெய்வீக நிலைய பாவிக்கிற என்கிட்டதான் ஆன்ம சக்தி இருக்கு அத நேரடியா பண்ற தியானம் இது சரியா இது மூலமா தான் மனத்தை போக்க முடியும் மனத்தை போக்கினாதான் இந்த அன்றாட வாழ்க்கையிலயும் நிம்மதி அன்றாட வாழ்க்கையும் ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணலாம் கேட்கவே வேண்டாம் இது ஆன்ம கதிக்கு தான் நான் பேசிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய சசங்கங்கள்லாம் அட்வான்ஸ்ட் சொன்னீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் தான் ஏன்னா ஏன்னா உயரிய நிலை அவ்வளவுதான் உயரிய நிலை ஆனா எளிய நிலை நல்லா தெரிஞ்சுக்கோ ஆன்ம பொருள் தான் ஈஸியானது அடையக்கூடியது ஆன்ம ஆன்ம சாட்சாத்காரம் தான் இம்மிடியட்டா அடையக்கூடியது அதுக்கு பிராக்டிஸ் வேண்டாம் மெத்தர்டு வேண்டாம் இது எல்லாமே மெத்தட்லஸ் மெத்தட் மனத்தை அழிக்கிற மெத்தட் தான் நான் இப்ப சொல்றது எல்லாமே அதனால வந்து எளியது அது ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் ஈஸி குவைட் ஈஸி யார் வேணா பண்ணலாம் பண்ணிட்டே இருக்கணும் ஆனா அந்த பாவனையிலேயே இருக்கணும் ரொம்ப ஸ்ரத்தையா இருக்கிற பையன் பரீட்சைக்கு படிக்கிற மாதிரி அதுலயே ஊரின் இருப்பான் இல்லையா அதே மாதிரி இது என்ன பொருள் இது என்ன பொருள் இது என்ன பொருள் இது மெய் அறிவு பொருளாமே இது மெய் உணர்வாமே ஒரே மெய் உணர்வு உண்மையா இருக்கிற ஒரே உணர்வு அதுதான் என்னுடைய உணர்ச்சி உண்மை இல்லை என்னுடைய எனக்கு பட்ட அவமானம் வந்து உண்மை இல்ல நான் என்றதே உண்மை இல்ல அதை போய் எனக்கு பட்ட அவமானம் எப்படி உண்மையா இருக்கும் அதனால இவைகள் இந்த ஏரியாவே அன்று இந்த உலக ஏரியாவே அன்று இந்த விழிப்பு நிலை எல்லாமே எண்ணங்களால கட்டப்பட்ட பொய் அகந்தையால கட்டப்பட்ட பொய் இந்த பொய்ய தாண்டணும்னா இந்த சமாதிக்கு ஆட்படணும் சச்சமத்தை கேட்டு 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 புடம் போடணும் அந்த புத்திய புத்திய அடிச்சு பணிய வைக்கணும் பண்ணி 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 இதை குடம் போடணும் இதனால வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை விட்டுற மாட்டோம் அது சூப்பரா போகும் என்ன தெரிஞ்ச மனம் தான் நல்ல பெர்ஃபார்மரா இருப்பான் கையில இருக்கிற இப்ப இருக்கிற இமீடியட் வேலைக்கு முழு பணிவ காமிப்பான் என்னப்பா உம் சரி நான் முடிச்சுக்கிறேன்